Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Explica Melhor. Meu nome é Márcio e nessa aula eu quero falar sobre resistores, potência e efeito Joule. Vamos lá! Muito bem, para você acompanhar bem essa aula, você tem que ter um background a respeito de resistores. Bom, a gente já fez alguns vídeos aqui sobre resistores, corrente elétrica, diferença de potencial e alguns outros assuntos. Dá uma olhada nesse card aqui, tem bastante vídeo interessante para você assistir. Mas tudo bem, se você já entende o que é um resistor e como ele funciona, agora vai conhecer o efeito Joule, que é bem simples. Bom, quando a corrente passa por um resistor, o material do resistor oferece uma dificuldade à passagem dessa corrente elétrica. É isso que nós chamamos de resistência elétrica. Enfim, para que a corrente elétrica exista, é preciso que haja uma fonte de energia. Por exemplo, uma pilha ou bateria que tem armazenada energia química. Essa energia química é transformada em energia elétrica. E essa energia elétrica é que o elétron vai usar para percorrer o condutor. Mas enfim, percorrendo o condutor, ele acaba interagindo com o material do condutor e nessa interação os elétrons perdem energia, perdem aquela energia que haviam ganhado de forma química na bateria. Muito bem, essa perda vai aparecer no condutor ou no resistor na forma de calor. Então há uma transformação de energia aqui, energia elétrica em energia térmica. Essa transformação de energia de elétrica em térmica é o que nós chamamos de efeito Joule. Bom, a gente pode dizer claramente que o efeito Joule geralmente é indesejado. A gente não quer transformar energia elétrica em calor, a gente não quer que a fiação esquente. O resistor ele limita a corrente elétrica e ele faz isso exatamente usando efeito Joule. A única coisa que um resistor realmente faz é aquecer. E a gente usa isso para controlar, de alguma maneira, a corrente elétrica. Agora, um caso em que ele é bem útil é no chuveiro elétrico. Dentro do chuveiro elétrico há um resistor, por onde nós fazemos passar a corrente elétrica e esse resistor aquece por efeito Joule. E esse aquecimento é transferido para a água. Então você toma um banho quente devido ao efeito Joule. Bom, nós podemos medir quanto de energia está sendo dissipada por um condutor ou por um resistor. Isso é calculado pela potência elétrica. Essa definição de potência aqui é uma definição geral. Potência é sempre energia dividido por tempo, ou seja, quanto de energia está sendo dissipada ou quanto energia está sendo absorvida com o passar do tempo. Basicamente é isso. E a unidade de potência também é sempre a mesma. A unidade de potência é o joule por segundo, que nós chamamos de watt. Bom, agora o que nós queremos não é uma definição geral de potência, queremos a potência elétrica. Bom, a potência elétrica é definida em termos de conceitos elétricos. No caso de circuitos, potência é simplesmente a multiplicação de DDP por corrente. Então, em eletricidade, potência é o produto da tensão vezes a corrente. Simples assim. E a unidade de potência, novamente, continua sendo o Watt. Então dizer que um circuito consome 20 watts significa que ele consome 20 joules por segundo de energia. Basicamente é isso. Agora, se usarmos isso olhando para a primeira lei de Ohm, a gente vai conseguir algumas outras fórmulas. Por exemplo, podemos escrever potência como resistência vezes corrente ao quadrado. Essa é uma expressão muito útil para calcular, por exemplo, a potência em cima de algum resistor de resistência R. Agora, uma outra expressão. Podemos calcular a potência elétrica também dividindo a tensão ao quadrado pelo valor da resistência. 
Então perceba, temos três maneiras de calcular a potência elétrica. Depende de quais grandezas nós temos. Se você tiver a tensão e a corrente, pode usar essa expressão. Agora, se você tiver resistência e corrente, essa é mais adequada. E por fim, se você tiver tensão e resistência, essa aqui é a indicada. Vamos agora a um exemplo para deixar a coisa mais clara. Nesse exemplo, é um resistor de 20 ohms e é percorrido por uma corrente de 3 amperes. Na letra A, ele quer que você calcule a potência dissipada pelo resistor. Vamos lá! O que nós temos é o valor da corrente, que é 3 amperes, e o valor do resistor, que é 20 ohms. Então, essa expressão é a mais adequada. Vemos então que a potência dissipada pelo resistor é de 180 watts. Agora vamos à letra B. Na letra B, ele quer que você calcule a energia consumida em 20 segundos de operação. Então vamos lá. Veja que agora vou usar a definição geral de potência, porque afinal de contas eu quero a energia, eu não quero nenhuma das outras grandezas. Vemos então que a energia consumida em 20 segundos é de 3.600 joules. E aí, conseguiu acompanhar até aqui? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário, ajuda bastante a melhorar essa aula. E se puder, dá um like também, ajuda bastante o canal. Tá explicado? Até a próxima!